ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளின் தொடர்ந்து மல்கியாவின் புஸ்தகத்திலிருந்து நாம் தியானிக்கிறோம் நேற்று முதல் அதிகாரத்தை தியானித்தோம் திரும்பறுமுறையாக அதை நினைப்பூட்டும்படி விரும்புகிறேன் இந்த மல்கியாவின் புஸ்தகத்தினுடைய கருப்பொருள் என்னவென்றால் ஓடும் ஒரு மனிதன் அவனை தேடும் ஒரு ஆண்டவர் நேற்று தினத்தில் மல்கியா ஒன்று ஒன்றில் கர்த்தருடைய பாரம் என்ற வார்த்தை உங்களோடு பேசினேன் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையின் வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற பலதமான தோல்விகளை குறித்து பேசினேன் திரும்ப நாய் போட்டு முடிய விரும்புகிறேன் முதல் ரெண்டாம் வசனம் அன்பிலே தோல்வி தேவனை அன்பு கூறுகிற வாழ்க்கையிலே தோல்வி அவர் முந்தி அன்பு கூர்ந்தார் ஆனால் அன்பு கூற வேண்டிய விதத்திலே நம்ம அவரை நாம் அன்பு கூறவில்லை இரண்டாவது சொன்னேன் அவரை கணம் பண்ணுவதிலே தோல்வி அவர் சொல்லுகிறார் ஆறாம் வசனத்தில் நான் பிதா ஆனால் என்னை கணம் பண்ணுவதில்லை நான் நிஜமான் ஆனால் எனக்கு பயப்படுவதில்லை கணம் பண்ணுவதிலே தோல்வி பயப்படுவதிலே தோல்வி அடுத்து ஏழாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் உங்களுடைய உடன்படிக்கையிலே தோல்வி என் பலிபேடத்தை அசுஸ்தப்படுத்துகிறீர்கள் அடுத்த குறிப்பு சொன்னேன் அர்ப்பணத்திலே தோல்வி முதலாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் பதிமூன்றாம் வசனம் நேர்ந்து கொண்டீர்கள் அந்த நேர்ந்து கொள்ளுதல நீங்கள் உண்மை இல்லை இந்த அதிகாரத்தில் ஒரு எட்டு கேள்விகளை மனிதன் கேட்கிறான் நேற்று ஞாபகப்படுத்தினேன் முதல் கேள்வி நீர் எங்களை எப்படி சிநேகிக்கிறீர் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் ஹவ் யூ லவ் மீ அடுத்து ஆறாம் வசனத்தில் எதனால் அசட்டை பண்ணினோம் மல்கியா ஒன்று ஆறு எதனால் அசட்டை பண்ணினோம் மல்கியா ஒன்று ஏழு எதனால் அசுத்தப்படுத்தினோம் மல்கியா ரெண்டு பதினேழு எதனாலையுமே வருத்தப்படுத்தினோம் இப்படி மனிதன் ஆண்டவரை கேள்வி கேட்கிற நிலைமை அன்றும் என்றும் விசுவாசிங்க நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க இன்றைக்கி ஏன் சபைக்கு வரலன்னா ஒரு கேள்விக்கு பத்தாயிரம் பதில் வச்சுருப்பாங்க நான் சொல்கிற வார்த்தை கவனிங்கள் என் பகுதியில் ஓர் ஆயிரம் நியாயங்கள் இருந்தாலும் அந்த நியாயங்கள் பரலோகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்னுடைய சேர்ந்து சொல்லுவீங்களா என் பகுதியில் ஓர் ஆயிரம் நியாயங்கள் இருந்தாலும் அந்த நியாயங்களை பரலோகம் ஏற்றுக்கொள்ளாது காரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத போது நாம் சொல்லலாம் காரணங்கள் ஏன் வரல இன்னைக்கு மழை ஏன் வரல பிள்ளை அழுதுது ஏன் வரல ஏதோ ஒரு காரணம் கேஸ் இல்லை அதெல்லாம் காரணங்கள் தேவன் சொல்கிறார் என் பகுதியில் ஓர் ஆயிரம் நியாயங்கள் இருந்தால் கூட தேவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் இன்றைக்கி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் தொடர்ந்து தேவனுடைய அந்த பாரத்தை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன் தேவனுடைய பாரம் அவர் சொல்லுகிறார் கவனிகள் அவர் சொல்கிற இன்னொரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தை நான்காம் வசனம் நான்காம் வசனம் நான்காம் வசனம் மல்கியான் புஸ்தர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் மல்கியா ரெண்டு ரெண்டு யாராவது சத்தமாக வாசிங்க முதல் வார்த்தை மல்கியா ரெண்டு ஒன்று இப்போதும் ஆசாரியர்களே போதும் ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் ஒரு பெரிய கனமுள்ள மனிதனாக அழைத்திருக்கிறார் கவனிங்க யூ ஆர் கால்டு பை காட் இந்த உலகத்தில் பெரிய பதவி தெரியுமா அவருடைய பிள்ளை என்கிற பதவி அவர் சொல்கிற ராசாரியன் கவனிங்க எல்லாரும் வீடு இருக்கலாம் கார் இருக்கலாம் சொத்து இருக்கலாம் சுகம் இருக்கலாம் அதை விட பெருசு அவருடைய அழைப்பு தான் பெருசு அவருடைய அழைப்புக்கு என்ன எதுவுமே இல்லை உங்கள்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னா பரவாயில்ல அழைப்பு இருந்தால் போதும் உங்கள் அழைப்பு இருந்ததாலே நான் அமிழ்ந்து போகவில்லை இன்றைக்கி தேவன் சொல்கிறார் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் தமிழில் படிக்கிற கேளுங்க இப்போதும் இப்போதும் உங்களை என்னை பார்த்து சொல்கிறார் ஆசாரியர்களே அப்படின்னா அது தெரியுமா வேகமாக சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன் அழைக்கப்பட்டவர்கள் நம்பர் டூ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் நம்பர் த்ரீ பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் நம்பர் ஃபோர் தேவனுக்கு என்று அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்கள் திரும்ப சொல்கிறேன் அழைக்கப்பட்டவர்கள் இரண்டாவது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் மூன்றாவது கர்த்தரால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் நான்காவது தேவனால் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அது ஆசாரியன் 
கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க எங்கேயோ வாழ்ந்தோம் எப்படியோ வாழ்ந்தோம் இன்னைக்கு உங்களை என்னையுடைய பிள்ளையாக்கி இருக்கிறார் கரங்களை உயர்த்தி யோசித்து பார்க்க முடியாத ஒன்று ஆராய்ந்து பார்க்க முடியாத ஒன்று நான் யோசிக்கவே இல்லை நான் ஒரு நாள் ஊழியனாய் மாறுவேன் ஒரு நாள் இந்த ஆண்டு கிறிஸ்தவனாக மாறுவேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஊழியனாய் மாறுவேன் நம்பிக்கையே இல்லை ஒரு பிரசங்கியாராய் மாறுவேன் நம்பிக்கையே இல்லை ஆனால் தேவன் மாற்றினார் காரணம் என்னவென்றால் அழைப்பு திரும்ப சொல்கிறேன் அழைப்பு இருந்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதுவும் இல்லைனா பரவாயில்ல அழைப்பு இருந்தால் மட்டும் போதும் அழைப்பு இல்லைனா சாயங்காலம் வந்து உட்காந்துருக்க முடியாது எத்தனையோ பேருக்கு அழைப்பு இருந்தது அது நிறைய பேர் வரல ஆனால் நீங்கள் பாக்கியவான்கள் ஏன் தெரியுமா யூ ஆர் கால்டு பை காட் யூ ஆர் கமிஷன் பை காட் யூ ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டட் பை காட் இப்போ ஆண்டு சொல்கிறாரு உன்னை நான் மேன்மையான அழைப்புக்கு அழைத்தேன் ஆனால் என்ன பண்ணல தெரியுமா ரெண்டாம் வசனம் நீ கேளாமலும் இரண்டாவது என் நாமத்துக்கு மகிமையை செலுத்தாமலும் மூன்றாவது என்னை குறித்த சிந்தனை இல்லாமலும் இருக்கிறாய் நம்பர் ஒன் கேட்பதில்லை ஊழியன் வார்த்தையை ஆவியானுடைய வார்த்தையை முதியோரின் வாழ்த்தையை வார்த்தையை பெற்றோரின் வார்த்தையை கொஞ்சம் கூட கேட்குறது கிடையாது இன்னைக்கு கேட்கும் மக்கள் மிக குறைவு எவ்வளோ சொல்கிறோம் ஆலயத்துக்கு வாங்க ஜோ பண்ணுங்க ஆண்டரும் நேசிங்க யோசித்து பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு நான் பொதுவாக எந்த கூட்டங்கள் அதிகமாக போகிறதே இல்லை இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு ஆனால் கேளாமலும் என்னங்க கேளாமலும் அடுத்து என் நாமத்துக்கு மகிமையை செலுத்தாமலும் நேற்று கூட சொன்னேன் கர்த்தரை மயிமைப்படுத்துங்க கர்த்தர் உங்களை மயிமைப்படுத்துவார் நாலு சுவருக்குள்ள மயிமைப்படுத்துங்க நாலு திசைகளை உங்களை கர்த்தர் மயப்படுத்துவார் நான் சொல்ல சின்ன சின்ன காரியங்களில் சின்ன சின்ன காரியங்களில் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு வேண்டாம் இஸ் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லை சின்ன சின்ன காரியங்களில் கவனிங்க உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது அதை அனுபவிப்பதற்கு கவனிக்கிறீங்களா உங்களுக்கு உரிமை உண்டு ஆனால் அந்த உரிமையை ஆண்டவருக்காக விட்டு கொடுக்குறீங்க புரியுதல் புரியுதில்ல எனக்கு அந்த உரிமை எனக்கு எனக்கு அந்த எனக்கு அந்த உரிமை இருக்குது ஐ கேன் என்ஜாய் பட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் கிராஸ் கிறிஸ்துவுக்காக என்னுடைய இன்பங்களையும் என் சுகத்தையும் ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறேனே அதான் மகிமை தேவன் பார்ப்பாரு நாலு சுவருக்குள்ள என் பிள்ளை மையப்படுத்துறா அவளை நாலு திசைகளையும் கத்திர மையப்படுத்துவார் இன்னைக்கு இல்லாவிட்டால் ஒரு நாள் காட் வில் எக்ஸால்ட் யூ நல்லா யோசித்து பாருங்க இன்னைக்கு உங்களை யாரும் பாராட்டாம இருக்கலாம் உங்களுடைய அர்ப்பணம் உங்களுடைய தியாகம் உங்களுடைய உங்களுடைய ஜபங்கள் ஆண்டு இருக்கிற உறவை ஒருவேளை உங்கள் கணவனே பாராட்டாம இருக்கலாம் ஒரு நாள் கத்திர உங்களை மையப்படுத்துவார் அவர் சொன்னார் நான் மகிமைப்படுத்தினேன் இன்னமும் மகிமைப்படுத்துவேன் ஆண்டரும் மையப்படுத்துங்க அதை விட உலகத்தில் பெரிய வாழ்க்கை இல்லை ஆனால் பல நேரங்களில் அவரை மகிமைப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் உலகம் இழுக்குது பிசாசு உலகத்தை மகிமையெல்லாம் காட்டினான் யோசித்து பாருங்க அவர் படைத்த உலகம் அவர் படைத்த சிருஷ்டி அதை அவருக்கே காட்டுறான் புரியுதா அவர் படைத்த வானம் அவர் படைத்த பூமி அவர் படைத்த இயற்கை யார்கிட்ட காட்டுறான் அவர்கிட்டயே ஆனால் தெய்வம் சொன்னார் அப்பா அலை போ யோசித்து பாருங்க அந்த நேரத்தில் அவர் இணங்கி இருக்கலாம் அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று விசாசுக்கு நம்முடைய சூழ்நிலையை தெரியும் அப்போ கூட சொன்னார் அப்பா அழைப்போம் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா தேவனை வசனத்தை கணம் பண்ணுங்க ஏழ்மை இருக்கிறது வறுமை இருக்குது இல்லாமல் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது பட் ஆனர் காட் உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்திரை கணம் பண்ணுங்க உங்கள் உறவுகளில் கூட கத்திரை கணம் பண்ணுங்க புரிதா உங்களுக்கு இப்போ தாய் தகப்பன் உறவுகள்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நம்முடைய கருத்து நம்முடைய சிந்தனை நம்முடைய இந்த பாதை ஏற்றுக்கொள்றதில்லை அதுக்காக நான் என் வாழ்க்கையை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் எல்லாம் சொல்லுங்க எதற்காகவும் யாருக்காகவும் என்னை சு விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன் சொல்லுங்க எதற்காகவும் யாருக்காகவும் என்னை சு விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன் அப்படி செஞ்சு பாருங்க காட் வில் எக்ஸால்ட் யூ இதே உலகத்தில் உங்களை கத்திரை மயமைப்படுத்துவார் முதிர் வயதில் உங்களை மயப்படுத்துவார் ஆமாம் சொல்ல மாட்டீங்களா வயசான காலத்தில் உங்களை கத்திரை மயப்படுத்துவார் தேவன் சொல்ற அவருடைய குற்றச்சாட்டு என்ன கேளாமல் இரண்டாவது எனக்கு மகிமையை செலுத்தாமல் மூன்றாவது சிந்தியாமல் கவனிங்க அங்கதான் வாழ்க்கை பிரச்சனையே வருது அதனால நமக்கே தெரியல ஏன் எனக்கு ஆசீர்வாதமே இல்லை ஏன் வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் இல்லை ஏன் எனக்கு கைது செய்ய எல்லாமே தோல்வி 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 அது காரணம் தெரியுமா அவர் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் நம்முடைய கீழ்ப்படியாம சாபத்தை தரும் கீழ்ப்படிதல் ஆசீர்வாதத்தை தரும் சொல்லுங்க என் கீழ்ப்படிதல் ஆசீர்வாதம் என் கீழ்ப்படியாமை சாபம் 
இப்படி சொன்னால் புரியும் தேவனோடு நெருங்கி வாழ்வது ஆசீர்வாதம் தேவனோட்டு பிரிந்து வாழ்வது சாபம் நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்க தேவனோட்டு பிரிஞ்சு வாழ்ந்தது என்ன என்ன ஆகும் மஸ்து பாருங்க உங்கள் ஆசீர்வாதங்களையும் சாபமாய் மாற்றுவேன் புரிதா உங்களுக்கு தேவ நேர தெரியுமா சாபங்களை ஆசீர்வாதம் மாற்றுகிறவர் சாபங்களை சபை என்ன தெரியுமா சபை சாபங்களை ஆசீர்வாதம் மாற்றுகிற சபை ஃபஸ்ட் பார்க்குற நிகமையான புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் நிகேமியா பதிமூன்று ரெண்டு நிகேமியா பதிமூன்று ரெண்டு சொல்லுங்க சாபத்தை நான் படிக்கிற மாதிரி படிங்க சாபத்தை ஆசீர்வாதமாக திருப்பும் எங்கள் சபை எல்லாம் பண்ணுங்க சாபங்களை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுகிற தேவனுடைய சபை அப்ப தேவனுடைய சபைக்கு வந்த என்ன ஆயிடும் சாபங்கள் எல்லாமே எல்லாம் கரங்கள் சொல்லுங்க சாபங்களை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுகிற தேவ சபை எல்லாம் தலையில கே சொல்லுங்க என்னுடைய எவ்வளோ சாபமாக இருந்தாலும் சபைக்கு வந்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும் உங்கள் சாபங்கள் எல்லாம் புரியுதா உங்களுக்கு இட் வில் பி ரிட்டர்ன் அண்ட் ரெஸ்டோர் சொல்லுங்க சாபங்களை சபை ஆசிரமம் மாத்திரம் வாழ்க்கையே இல்லை வசதியே இல்லை ஒரே தோல்வி கடை மேலே கடை வட்டிக்கு மேலே வட்டி ஆனால் வசனம் சொல்லுது எல்லாம் இன்னொரு சொல்லுங்க சொல்ல எங்கள் சாபங்களை ரெண்டாம் வசத்துடைய ரெண்டாவது வரை சொல்ல எங்கள் சாபத்தை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுகிற தேவ சபை ஆமேன் எதுக்கு தேவ சபைக்கு வரும் எதுக்கு தேவ சபைக்கு வரும் நேற்று கூட சொன்னேன் இது பொழுதுபோக்கும் இடம் அல்ல உங்களை பழுது பார்க்கும் இடம் என்ன இல்லை இட் இஸ் நாட் என்டர்டெயின்மெண்ட் பிளேஸ் திரும்ப சொல்லுகிறேன் மல்கியாவுக்கு எல்லாரும் வருவோம் மல்கியாவுக்கு கொஞ்சம் சவுண்ட் வைக்க தம்பி மல்கியாவில் ரெண்டாம் அதிகாரம் அவர் சொல்லுகிறார் நீ சிந்திப்பதில்லை கேட்பதில்லை அதை யோசிப்பதில்லை விளைவு என்ன தெரியுமா விளைவு என்ன ஆசீர்வாதங்கள் என்ன ஆகுதா அங்கே படித்தோம் நிகேமியாவில் சாபங்கள் என்ன ஆகுதா நிகேமியாவில் சாபங்கள் ஆசிரமம் மாறுது இங்கே ஏன் தெரியுமா டிஸ்ஒபீடியன்ட் டிஸ்பைசிங் டிஸ்ரிகார்ட் தேவனை அசட்டை பண்ணுவது படி பாருங்க தேவனை அசட்டை பண்ணுவது முதல் அதிகாரம் ஆறாம் வருஷம் கடைசி வார்த்தை முதல் முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை கடைசி வார்த்தை தேவனை தேவனை தேவனுடைய ஊழியனை தேவனுடைய வார்த்தை என்ன பண்ணுறீங்க அசட்டை பண்ணுவது செய்திக்குள்ளே போகிறேன் தேவனுடைய இன்றைய அடுத்த குற்றச்சாட்டு என்னவென்றால் யூ ஆர் நாட் ஒபே டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் கீழ்ப்படியாமை ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் சின்ன சின்ன காரணங்களை கீழ்ப்படிங்க சின்ன கீழ்ப்படிதல் மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் சொல்லுங்க ஸ்மால் ஒபீடியன்ஸ் இஸ் அ பிக் பிளஸ்ஸிங் சின்ன கீழ்ப்படிதல் தான் இது இது என்ன பெரிய காரியமா கீழ்ப்படிஞ்சு பாருங்க உங்களுடைய விளைவுகள் ஏராளமாக இருக்கும் அடுத்த குறிப்பு தேவன் சொல்லுகிறார் நம்பர் ஒன் அடுத்த குறிப்பு அடுத்த குறிப்பு எட்டாம் வசனம் எட்டாம் வசனம் எஸ் அநேகரை வேதத்தை குறித்து இடர பண்ணினீர்கள் நல்ல கவனிக்கணும் எல்லாரும் என்னை பாருங்க எல்லாரும் ஒரு தவறு இன்னொரு தவறுக்கு நேராக வழி நடத்தும் என்ன சொல்லுங்க எல்லாரும் முதல் தவறு என்னது முதல் தவறு அன்பு கூறுவதிலே தோல்வி இரண்டாவது கனம் பண்ணுவதிலே தோல்வி மூன்றாவது பயப்படுவதிலே தோல்வி ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்குறேன் இதனால் யாருக்கு என்ன நஷ்டம் இப்போ நான் தேவன் அன்பு கூறல உங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் தேவனை கனம் பண்ணலை உங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் நான் தேவனுக்கு பயப்படல உங்களுக்கு என்ன நஷ்டம் ஆனால் 
கவனிங்க உங்கள் தவறு உங்களை பாதிக்காது உங்கள் சபையும் பாதிக்கும் தமிழ் புரியுதா உங்களுக்கு உங்கள் தவறு உங்களை மட்டும் பாதிக்காது உங்கள் சபையை பாதிக்கும் இது ஒரு கால சக்கரம் முதலாவது எனக்குள்ளே தோல்வி இப்போது என் சபையின் வாழ்க்கையிலே தோல்வி படிச்சு பாருங்க நீங்களோ ரெண்டு எட்டு நீங்கள் அல்ல நீங்கள் அல்ல நீங்களோ அப்படி என்றால் நீங்கள் தனித்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் யூ ஆர் யூனிக் பர்சன் சொல்லுங்க நான் அவன் அல்ல நாள் அவள் அல்ல கவனிங்க அவர்கள் செய்யலாம் நீங்கள் செய்யக்கூடாது அவர்கள் பேசலாம் நீங்கள் பேசக்கூடாது அப்படி நடக்கலாம் நீங்கள் நடக்கக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் அவர்கள் அல்ல புரிஞ்சவங்க ஆமின்னு சொல்லணும் அவர்கள் செய்யலாம் நீங்கள் அவர்கள் அப்படிலாம் பண்ணலாம் நீங்கள் அப்படி ஏன் தெரியுமா நீங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் புரிஞ்சு அவங்களுக்கு அவங்க பண்ணலாம் தே கேன் டூ எனி திங் ஆஸ் தே லைக் பட் ஐ கேனாட் தமிழில் படிச்சு பேசுங்களா நான் அல்ல என்ன போடுறது நீ அல்ல என்னது இது நீங்களோ அப்படின்னா எந்த அளவு கத்திர என்னோட கணம் என்றார் பாருங்க இப்போ எழுநூறு கோடி மக்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் உங்களை கத்த தனியாக பார்க்குறார் நீங்கள் அவர்களில் ஒருவர் அல்ல நீங்கள் வித்தியாசமானவர்கள் எழுநூறு கோடி மக்கள் வசிக்கிற உலகத்தில் தேவன் என்னை பிரித்து பார்க்குறாரு என்னை தனியாக பார்க்குறார் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்களேன் என் பேரை சொன்னால் அவருக்கு தெரியும் உங்கள் பேரை சொன்னால் அவருக்கு தெரியணும் ஆமின்னு சொல்லுங்க ஆயிரம் பேர் ஜோம் பண்ணலாம் ஆனால் உங்கள் சத்தம் தனியாக கேட்கணும் தமிழ் புரிஞ்சுங்களையா ஆயிரம் பேர் ஜோம் பண்ணலாம் அதிகாலை அஞ்சு மணிக்கு ஆனால் உங்கள் சத்தம் தனியாக கேட்கணும் சொல்லணும் இது வந்து இந்த ஐயா சத்தம் இது அவர் சத்தம் இது ஜேக்கப் சத்தம் ஸ்டீஃபன் சத்தம் இது ரூப் ரூபன் சத்தம் இது ஜாக்சன் சத்தம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா ஆயிரம் பேர் சத்தம் போடலாம் ஆனால் உங்கள் சத்தம் தனியாக கேட்கணும் நீங்களோ அது என்னது இட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் இண்டிவ் அதாவது ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு வாழ்க்கை அவர் சொல்கிறாரு நீ என்ன பண்ணிட்டு தெரியுமா என்ன பண்ணிட்ட வழியை விட்டு விலகி அனை அநேகரை அநேகரை என்ன பண்ணிட்ட வேதத்தை குறித்து தோணிங்க இன்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் யூ பிக் பிகேம் ஏ ஸ்டம்ளிங் ஸ்டோன் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் படி ஏனிப்படியாக இருப்பேன் தடைக்கெல்லாம் இருக்க மாட்டேன் வாயை திறந்து ஏனிப்படியாக இருப்பேன் இங்கே வரணும் எப்படி வரணும் இந்த இடத்துக்கு வரணும்னா இங்கே வரணும் என்ன வரணும் படிக்கட்டு இருக்குது தமிழ் புரியுதா சொல்லுங்க நான் படிக்கட்டாக இருப்பேன் தடைக்கெல்லாம் இருக்க மாட்டேன் இங்கே நிறைய பேர் சபைக்கு ஏன் வரல நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்து நீங்கள் எல்லோரும் சொல்கிறேன் கணவனை சந்திங்க கணவனை சந்திங்கன்னு முதல்ல அந்த கணவனுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படுறீங்களா ஒரு நாள் ஒரு சபையில் ஒரு அம்மா சாட்சி சொன்னாங்க பயங்கரமான சாட்சி அந்த சபையாரே அப்படியே அழகிற மாதிரி சாட்சி சொல்கிறாங்க திடீர்னு சத்தம் பின்னாலே ஆமேன் அப்படியே சத்தம் கேட்டுச்சு சாட்சி சொன்னாமல் சாட்சியை நிறுத்திட்டாங்க சாட்சி சொன்னாமல் சாட்சியே ஒன்றுமே புரியல பாஸ்டுக்கே புரியல சாட்சி முடிக்கல ஆமேன் ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு இந்த மாதிரி சாட்சி நிறுத்திட்டாங்க ஆறாயிரம் முடிஞ்சது பாஸ்டர் ஐயா வெளியே நின்று எல்லாருக்கும் ப்ரைஸ் சொல்லான்னு சொன்னார் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வயசான பெரிய இருந்தார் ஐயா நீங்கள் புதுசு புதிய ஆத்துமாவான்னு கேட்டார் இல்லை பழைய ஆத்துமான்னார் நீங்கள் யார் யார்னார் ஒரு அம்மா சாட்சி சொன்னாங்களே அழுதுகினே நீங்கள் எல்லாம் ஆமேன்னு சொன்னீங்களே அந்த மாதிரி புருஷன் நான் தான் அப்படின்னாரு புரிஞ்சா புரியலையா இவர் சொன்ன ஆமை எனக்கு இந்த மாதிரி என்ன ஆயிடுச்சு ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்புறம் சொன்னார் வார வாரம் இந்த மாதிரி சபைக்கு வரங்க வல்லப்பட கட்டு வராங்கய்யா வீட்டில் அந்த அம்மா பேசுகிற வார்த்தைக்கு ஆகாரத்தில் அர்த்தம் இல்லை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு என் பையன் ஒரு கண்ணாடி நம்மளை உடைச்சிட்டான் அந்த கண்ணாடி நம்மளை உடைச்சதுக்கு அந்த அம்மா மத்தளம் அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சாங்க அந்த பையனை என்ன சொல்லி அடிச்சாங்க தெரியுமா வெள்ளிக்கிழமை அதுவும் போட்டு உடைச்சிட்டே அப்பா அப்படின்னு வெள்ளிக்கிழமை அது என்ன இருக்கும் அந்த கண்ணாடி டம்ளர் உங்கள் ஊரில் ஒரு கண்ணாடி டீ குடி கண்ணாடி மணி என்ன இருக்கு ஊரில் என்னையா அதுக்கு மெடிசன் எவ்வளோ ஆச்சு இப்போ ஏட்டு இன்ஜெக்ஷன் எவ்வளோ ஆச்சு பர்னால் எவ்வளோ ஆச்சு அது என்ன சொல்லி அடிச்சு தெரியுமா இருந்தாமா வெள்ளிக்கிழமை அதுவுமா சபையில் ஹை ஜம்ப் லாங் ஜம்ப்லாம் பண்ணுது நீங்களோ அவன் சொல் அந்த ஆள் சொன்னார் என்ன ஆ சபைக்கு வாவான்னு சொல்கிறீங்களையா எப்படியா வருவேன் அந்த பையனுக்கு உடம்பெல்லாம் கா என் வீட்டில் படுத்துட்டு இருக்கிறான் இந்த அம்மா ஆவியில் நிரம்பி ஆமையை நல்லவழியாக சொல்லுது நீங்களோ எதை விட்டு வழி விட்டு நீங்கள் போனால் பரவாயில்ல அநேகரை என்ன பண்ணிட்டீங்க எல்லாம் கரங்கள் சொல்லுங்கள் கண்களை மூடி தேவனே நான் அடுத்தவங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இல்லா விட்டால் கூட ஏன் இப்படி இல்லா விட்டால் கூட நான் தடைக்கலாம் இருக்கக்கூடாது என்னை பார்த்து நாலு பேர் சபைக்கு வரணும் ஒழிய என்னை பார்த்து நாலு பேர் சபை விட்டு போயிடக்கூடாது சொல்கிறாங்கல்ல 
நீங்கள்லாம் பைபிள் தூக்கவே லாய்க்க இல்லை சொல்கிறீங்களா இல்லையா உங்கள் அடுத்த வீட்டுக்காரங்க நீங்க சாட்சி சொல்லுவது முக்கியம் அல்ல சாட்சியாக இருப்பது முக்கியம் சாட்சி யார் வேணால் சொல்லலாம் அழகாக சொல்லலாம் அடுக்கு மொழியில் சொல்லலாம் சாட்சி சொல்வது முக்கியம் இல்லை நம்பர் ஒன் இப்போ நான் சொல்ல போகிற வார்த்தைக்கு கவனிங்க நம்பர் நம்பர் ஒன் எனக்குள்ளே தோல்வி எனக்கு பயம் பயப்புள்ள கனம் பண்ணல அன்பு கூறல அவரை அவருடைய நாமத்தை அசிட்ட பண்ணுறேன் ஒழுங்காக கேட்கலை ஒழுங்காக கீழ்ப்படியில் அது எனக்குள் ஏற்பட்ட தோல்வி இப்போது எனக்குள் ஏற்பட்ட தோல்வி எங்கே போது இப்போது யாரை பாதிக்குது என்னையா அநேகரன் யார் படிக்க அநேகரை ஏழாம் ஏழாம் வசனம் வேதத்தை குறித்து இடர பண்ணினீர்களே அப்புறம் என் உடன்படிக்கையை என் உடன்படிக்கை என்ன பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் அநேகர் இடர பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா சிஸ்டர் இன்னைக்கு பண்ணுற ட்ரெஸ் கூட ஒழுங்காக இருக்கணும் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து நாலு பேர் இடரக்கூடாது தமிழ் புரியுதும் உங்கள் மேக்கப் பார்த்து நாலு பேர் இடரக்கூடாது இன்னும் இந்த மாதிரி நல்லா ஜோ பண்ணுறாங்க இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணி வராங்களே அப்போ என்னுடைய உடை கூட அடுத்து இடல் பண்ண போல் சொல்கிறான் ஒருவன் ஒருவன் இடறினால் என் மனம் எரியாது இருக்குமோ அடுத்த இடல் இடல் அடைவதற்கு ஏதுவான நம்முடைய வாழ்க்கை அமையக்கூடாது ஈவன் மை ட்ரெஸ் அது கூட எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க அதிகாரம் உண்டு ஆனால் எல்லாம் தகுதி ஆயிடாது எல்லாரும் அனுபவிக்க உங்களுக்கு உரிமை உண்டு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் அது அடு அடுத்தவங்களை பார்க்கும்போது என்ன ஆயிடுது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஜோ பண்ணுறாங்க என்ன ஜன்னல் கதவு வாசல்லாம் இருக்குது புரியவே இல்லை எனக்கு ஜன்னல் கதவு வாசல்லாம் இருக்குது வச்சுருங்க அடுத்தவங்களுக்கு இடர் இல்லாமல் வாழுங்க ஒரு மாதிரி ஆகுது இல்லை நான் காசு என் ட்ரெஸ்ஸு என் உடம்பு தட்ஸ் ரைட் யூ ஷுட் நாட் பி எ ஸ்டம்ளிங் பிளாக் டு சம்படி யாருக்கோ நான் என்ன இப்படியே இருக்க கூடாது புரியுதவங்களுக்கு நான் ஆசிரமங்களிட பரவாயில்ல அடுத்த உதவியாக இல்லை பரவாயில்ல உபத்திரமாக இருக்கக்கூடாது இப்போ சொல்ல போகிறதுக்கு நிமிந்து உட்காந்து கேட்கணும் முதல்ல எனக்குள்ளே தோல்வி அடுத்து என்னால் சபையிலே தோல்வி என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ சபை ரெண்டு எட்டு அநேகரை அநேகரை என்ன ஆக்கிடுவாராம் ரெண்டு எட்டில் என்ன ஆக்கிடுவாராம் ரெண்டு எட்டில் ரெண்டு ஒம்போதில் என் வழிகளை கை கொள்ளாமலும் வேதத்தை குறித்து பட்சபாதம் பண்ணினபடியினால் நானும் உங்களை அற்பரும் இதை யாரும் படிக்க மாட்டாங்க இந்த அதிகாரங்கள்லாம் தேவனுடைய பாரம் இது இப்போ நான் சொல்லப்பட்டு நிமிந்து உட்காந்து கேட்கணும் முதல்ல எனக்குள்ளே தோல்வி அப்புறம் என்னால் திருச்சபையிலே தோல்வி மூன்றாவது என் குடும்ப வாழ்க்கையிலே தோல்வி நான் சொல்ல வார்த்தை கவனிக்கணும் காணக்கூடாத ஒரு தவறு காணக்கூடிய தவறுக்கு நேராக வழி நடத்தும் அல்ல சொல்லுங்க இப்போ இத்தனை தவறு தெரியுமா தெரியாதா அன்பு கூறவில்லை உங்களுக்கு தெரியுமா நான் அன்பு கூறலன்னு பாட்டு பாடுறே அன்பு கூறுவேன் அப்புறம் அவர் நினைச்சுப்பாரு ஐயா ரொம்ப பக்தியாக கிடையாது கத்தருக்கு பயப்படல உங்களுக்கு தெரியுமா நான் பயப்படுறேன் கனம் பண்ணலை தெரியுமா நான் இப்போ திருவிழுது உண்மையாக எடுக்கலை உங்களுக்கு தெரியுமா இதெல்லாம் எனக்குள் அதாவது என்னுடைய அந்தரங்க காரியங்கள் ஒன்று சொல்கிறேன் காணக்கூடாத தவறு சொல்லுங்க எல்லாரும் காணக்கூடாத ஒரு தவறு காணக்கூடிய தவறுக்கு நேர வழி நடத்தும் எல்லாம் வாய் திறந்து சொல்லுங்க காணக்கூடிய ஒரு தவறு காணக்கூடாத ஒரு தவறு எ இன்விசிபிள் சீன் ஆல்வேஸ் லீட் இன்டு விசிபிள் சீன் இப்போ சொல்ல போகிறோம் பாருங்க இது எல்லாம் தெரியுமா தெரியாதா ரெண்டு பதினாலு முதல்ல எனக்குள்ளே தோல்வி என் சபையின் வாழ்க்கையில் தோல்வி மூன்றாவது என் குடும்ப வாழ்க்கையிலே தோல்வி அங்கே இங்கே போய் கத் இவர் எங்கே வந்துட்டா தெரியுமா சொந்த மனைவிகிட்டே வந்துட்டார் ரெண்டு பதினாலு எஸ் உன் தோழியும் உன் உடன்படிக்கை மனைவியாக அவளுக்கு நீ இவர் யார் தெரியுமா இவர் யாரு இவர் யார் தெரியுமா ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று யார் இவர் யார் இவர் வேதம் படிக்கிறவர் வேதம் அவர் வாயில் வேதம் இருக்குதான் படிச்சு பாருங்க அவர் வாயிலே வேதம் இருக்கிறது ஏழாம் வசனம் ஏழாம் வசனம் வாயில் என்ன உங்கள் வாயில் என்ன இருக்குது கையில் பைபிளு வாயில் பைபிளு நல்ல கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்கணும் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணினாயே என கவனியங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டது ஆண்பாலுக்கு சொல்லப்பட்டது பெண்பாலுக்கு பொருந்தும் பெண்பாலுக்கு சொல்லப்பட்டது ஆண்பாலுக்கும் பொருந்தும் நீ அவனுக்கு 
துரோகம் பண்ணின ஆயார் படிச்சு பாருங்க பதிமூன்றாம் வசனம் சாரி பதிமூன்றாம் வசனத்துல அவர்கள் அழுகையினாலும் கண் பெருமூச்சினாலும் அப்பா அது ஒரு டிராக் இது ஒரு டிராக் புரியுதா புரியலையா அப்படிப்பட்ட ஒரு தப்பு பண்ண முடியுமா ஒரே அழுகையாலும் கண்ணீரினாலும் ஜபிக்கிறாரு ஆனா சொந்த மனைவிக்கு இது அவன் அவனுக்கு மட்டுமல்ல அவளுக்கும் பொருந்தும் அதிகமா ஜபிக்கிறாங்க ஆனா சொந்த பூஷனுக்கு துரோகம் பண்றாங்க தமிழ் புரியுது எல்லாருக்கும் கவனிங்க என் தவறு என் சபையை பாதிக்கிறது என் சபையின் தவறு என் குடும்பத்தை பாதிக்கிறது இது வந்து ஒரு சைக்கிளிங் மாதிரி ஒரு வட்டம் முதல்ல எனக்குள்ள ஆரம்பிச்சது அப்புறம் எங்க போச்சு சபைக்கு இப்ப எங்க வந்துருச்சு இப்போ குடும்பத்துக்கு துரோகம் யாருக்கு அவ யார் தெரியுமா அவர் யார் தெரியுமா அந்த வசனம் போட்டிருக்குது அதாவது அவள் உடன்படிக்கையின் தோழி என்னங்க கவனிங்க ஒப்பந்தத்தின் மனைவி அல்ல ஒப்பந்தத்தின் கணவன் அல்ல உடன்படிக்கையின் கணவன் சொல்லுங்க எல்லாரும் ஒப்பந்தம் வேற உடன்படிக்கை வேற ஒப்பந்தம் என்பது கொஞ்ச காலம் உடன்படிக்கை நீண்ட காலம் ஒப்பந்தங்கள் உடைக்கப்படலாம் உடன்படிக்கை உடைக்கப்படாது ஒப்பந்தம் மனிதனுக்கும் மனிதனுக்கும் உடன்படிக்கை மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் புரியுதா அவங்களுக்கு நீ அவர் யார் தெரியுமா வீட்டுக்காரு உடன்படிக்கையின் கணவர் யூ மேட் ஏ கவனன் புரியுது அவங்களுக்கு அதை போட்டது கர்த்தர் உனக்கு சாட்சியா இருக்கிறார் தாலி சாட்சி அல்ல கர்த்தர் தான் சாட்சி அதை படிச்சு பாருங்க கர்த்தர் சாட்சியா இருக்கிறார் இருக்குதா பதினாலாம் மூன்றாவது வரை கர்த்தர் உனக்கும் நிறைய பேருக்கு புரியல அதை புரியவே இல்லை அது ஆடி ஆட்டம் என்ன பாடிய பாட்டி என்ன தேடிய செல்வம் என்ன கர்த்தர் உனக்கு சாட்சியா இருக்கிறார் இப்போ ஜப பாருங்க ஜபமும் ஓடுது கண்ணீரும் ஓடுது எல்லாம் ஓடுது ஆனா கூடவே துரோகம் ஓடுது புரியுதாங்களுக்கு இது ஆணுக்கும் பொருந்தும் பெண்ணுக்கும் பொருந்தும் மிக ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் என்னுடைய தவறு என்னை மட்டும் பாதிக்காது என்னுடைய சபையை பாதிக்கும் என் சொந்த குடும்பத்தை பாதிக்கும் புரியும் கத்தருக்கு உண்மையில்லாத ஒரு ஒருவன் கட்டின மனைவிக்கு உண்மையா இருக்க மாட்டான் சொல்ல மாட்டீங்கல்ல கர்த்தருக்கு உண்மையில்லாத ஒரு பெண் கட்டின புருஷனுக்கு உண்மையா இருக்க மாட்டான் ஆமீன் வராது இல்லை If you are not loyal to your husband, you cannot loyal to, if you are loyal to God, you cannot be loyal to your husband. That's what I'm saying. I'm saying, I'm not a God, I'm not a God, I'm not a God. I'm not a God, I'm not a God. I'm not a God, I'm not a God. You are saying, 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 but you are not a God. You are saying, 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 மகனே பயப்படாதே நேத்து அந்த அம்மா சினிமா தேர் வாசல்ல பார்த்தேன் நானு புரியவே இல்லை அந்த அம்மாவை நேற்று சினிமா தேர் வாசல்ல பார்த்தேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் மகனே பயப்படாது இருந்து நேற்று நான் பார்த்த வெளியே வரும்போது நான் நின்று நின்று ஸ்டாப் பண்ணி பார்த்தேன் அந்த அம்மா தானே வேற ஆளான அதே அம்மா தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் மகனே நீ பயப்படாது இருந்து புருஷனுக்கு உண்மை இல்லை அந்த அம்மா நல்லாவே தெரியும் எனக்கு யோசித்து பாருங்க கர்த்தருக்கு உண்மை இல்லாத ஒருத்தங்க கட்டின புருஷனுக்கு இது இது முக்கியம் கவனிங்க எது முக்கியம் தெரியுமா இதுதான் முக்கியம் ஒன்று ஒன்று எட்டு முக்கியம் ஒன்று எட்டு முக்கியம் ஒன்று ஒன்று ஆறு ஒன்று ஆறு முக்கியம் பிதாவையும் ஊழியின் திரஞ்சமானையும் அதுதான் முக்கியம் அதை விட முக்கியம் உள்ளத்தில் ஒன்றுமே இல்லை ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா சிஸ்டர் வென் யூ ஆனர் காட் யுவர் ஆனர் ஹஸ்பண்ட் வென் ஆனர் ஹஸ்பண்ட் யுவர் ஆனரிங் காட் டோன்ட் டிஸ்பாய்ஸ் ஹிம் தேவன் சொல்றாரு நீ உண்மையா இல்லை ஆனா என்ன பண்ற நீ பதினெட்டாம் சனத்துல பதினெட்டாம் சனத்துல இரண்டாம் தரமும் கண்ணீரினாலும் அழுகையினாலும் பெருமூச்சு நிரப்பறீங்க காணிக்க வேற கொடுக்கிறார் அவர் ஹலோ ஹலோ காணிக்க வேற கொடுக்கிறாரு காணிக்க தராரா எதுக்கு அது லஞ்சம் யாருக்கு செஞ்ச பாவத்துக்கு பாஸ்டர் வாங்கி பிரைஸ்லவாடு ஆசீர்வதிக ஆண்டவரை இவர எப்படி சம்பாரிச்சாரு எப்படி சம்பாரிச்சாரு அநியாயமா லஞ்சம் வாங்கி அந்த மாதிரி எப்படி சம்பாரிச்சது அநியாயமா சம்பாரிச்சது 
நல்ல குணிங்க யூ ஆர் டிசீவிங் காட் தேவனை துரோகம் பண்ணிட்டு மனுஷனை துரோகம் பண்ணிட்டு கர்த்த உண்மையா வாழ முடியாது தமிழ் புரியுதுங்களா நீ அவளுக்கு என்ன பண்றது நீ அவளுக்கு கவனிங்க இவர் யார் தெரியுமா பாவி அல்ல உலக மனிதன் அல்ல தேவனை அறியாதவன் அல்ல தேவனை அறிந்த ஒருவன் ரெண்டு ஒண்ணு யார் அவர் வாயில் என்ன இருக்குது வாயில வேதம் இருக்குது கண்ணில் என்ன வருது கண்ணீர் வருது கையில காணிக்கிறது ஆனா டபுள் ஆக்ஷன் தசாவதாரம் எத்தனை காலம் தான் ஏமாற்றுவாத நாட்டினை எண்ணில் எண்ணில் தவறு எண்ணில் வீழ்ச்சி இரண்டாவது என்னால் சபையில் வீழ்ச்சி மூன்றாவது என் குடும்பத்துக்கே வீழ்ச்சி நாலாவது என் விசுவாச வாழ்க்கையிலே தோல்வி பதினேழாம் வசனம் ரெண்டு பதினேழு மூன்றாவது தத்துவ ஞானியா இருக்கிறார் இப்போ ஒரு என்ன சொல்றாரு இப்போ உங்கள் வார்த்தைகளாலே ஹலோ தெரியுமா உங்களுக்கு உங்களுடைய வார்த்தைகள் கூட அவருக்கு தெரியும் ஏன் இப்படி பண்ணாரு நல்லா கவனிங்க என்றைக்கு தேவன் மனத்தாங்கள் வருகிறதோ அன்றைக்கு நீங்க தேவன் தூரம் போயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் தமிழ் புரியுதா சொல்லுங்க என்றைக்கு தேவன் மேல் மனத்தாங்கள் ஏற்படுகிறதோ அன்றைக்கு நான் தேவனு நான் பிசாஸ் கிட்ட போயிட்டேன் பிசா சொல்லுவான் சபாஷ் பாபா சொல்லி தமிழ் புரியுது உங்களுக்கு தேவனை குறித்த மனத்தாங்கள் வந்தாலே பிசா சொல்லுவான் நீ நம்மால் தான் நான் ஒரு ரொம்ப நாள் நான் தான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் நீ எங்க வந்துட்டு இப்போ என்னைக்கு தேவனை குறித்த மனத்தாங்கள் எனக்கு இந்த வியாதி வந்துடுச்சு நான் கூட அடிக்கடி யோசிப்பேன் டெய்லி ஜோம் பண்றோம் டெய்லி வேதம் வாசிக்கிறோம் டெய்லி ஊழியம் பண்றோம் நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் ஆனா ஒரே போராட்டம் பிரச்சனை வியாதி புரிய உங்களுக்கு நான் கொஞ்ச நாள் அப்பல்லோ மருத்துவமனையில ஒரு மூணு மாசம் படுத்து படுக்கல கடந்தேன் இப்ப இந்த கொரோனாவில இந்த கொரோனாவில தொடர்ந்து பலவீனம் தொடர்ந்து பலவீனம் ரெண்டு வருஷமா ஒன்னு மாறி ஒன்னு ஒன்னு மாறி ஒண்ணு கடைசியில ஒரு ஸ்கின் அலர்ஜி உச்சம் தலை இருந்து உள்ளம் கால் வரை புரிய உங்களுக்கு உடம்பு ஃபுல்லா ஒரு ஸ்கின் அலர்ஜி எனக்கே எனக்கே மேல ஒரு வெறுப்பு ஆனா அந்த நேரத்தில் மனத்தாங்கள் வரும் புரிதா உனக்கு ரொம்ப மனத்தாங்கள் வரும் எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணிட்டேன் ஒரு டெஸ்ட் விடாத ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அந்த ஸ்கின் அழிஞ்சு போகவே இல்லை ரொம்ப இரவெல்லாம் தூக்கமே வராது இப்போ ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் நான் என்ன சொல்கிறேன் தெரியுமா என்னைக்கு தேவனை குறித்த மனத்தாங்கள் வருதோ அன்னைக்கு நம்ம தோட்டு தூரம் போயிட்டோம்னு அர்த்தம் சில கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டு வரை உங்களை குறித்த மனத்தாங்கள் கடுகாலம் இல்லை ஆண்டு வரை கரங்களை உயர்த்தி வாயத்துன்னு சொல்லுங்கள் உங்களை குறித்த மனத்தாங்கள் வாழ்வு இல்லை வசதி இல்லை உயர்வு இல்லை வீடு இல்லை எதிர்பார்த்த நன்மைகள் இல்லை ஆனால் உங்கள் மேலே மனத்தாங்கள் எனக்கு இல்லை வருது இல்லை எனக்கு எங்களுக்கெல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு வராதா அடிக்கடி வரும் ஆனால் தேவ அந்த மனத்தாங்கள் வந்தால் கூட உடனே மாற்றிங்க ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா அவர் மேல மனத்தாங்கள் வருவதே நமக்கு நமக்கு நம்முடைய வீழ்ச்சிக்கு ஆரம்பம் பிச சொல்லுவான் அங்கே ரெடியாக காத்துட்டு இருக்கிறோம் பிரதர் வாங்க பிரதர் உங்களை ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் நீங்களே வருவீங்க எனக்கு தெரியும் ஒரு நாள் நீங்களே வருவீங்கன்னு நான் உங்களை எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன் நீங்கள் என் வலையில் மாட்டல இப்போ நீங்களே என்ன பண்ணிட்டீங்க நல்லா புரிஞ்சுங்களா இப்போ அவரை அவர் அப்படி தான் யார் தேவன் அவர் அப்படி தான் பிரதர் நீங்கள் என்கிட்ட வந்துடுங்க என்கிட்ட தான் இருந்தீங்க ரொம்ப வருஷமா திடீர்னு யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி நீங்கள் இடம் மாறிட்டீங்க இப்போ திரும்பி என்கிட்டே வந்துடுங்க சொல்லுங்கள் தேவனே அதற்கு முந்தி எனக்கு மரணம் வந்தால் ரொம்ப நல்லது புரியல இல்லை எதை விட எதுக்கு முந்தி விட்டு பிரிங்கிற அந்த நாள் அந்த நாள் வறுமையானால் அதற்கு முந்தி எனக்கு மரணம் வந்தால் ரொம்ப நல்லது அவர் விட்டு பிரிந்து நினைச்ச முடியாது வாழ முடியாது அவர் இல்லைனா வாழ்க்கை இல்லை அவர் இல்லை நமக்கு நமக்கு வாழ்க்கைக்கு நோக்கமே இல்லை ஆயிரம் இருந்தாலும் அவர் தான் நம்ம நம்மளை வாழ வைக்கிறவர் ஆமீன் சொல்லுங்க எல்லாமே வாழ்க்கை எல்லாமே இருந்தால் கூட அவர் அவர் எல்லாவற்றையும் திருப்புகிறவர் இப்போ படிச்சுங்களா உன் சாபங்களை ஆசீர்வாதமாக திருப்புகிறார் அப்படி மாற்றுகிறார் சொல்லலையே திருப்புகிறார் அவர் எல்லாம் திருப்பிவார் ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே தோல்வி திருச்சபையின் வாழ்க்கையிலே தோல்வி குடும்ப வாழ்க்கையிலே தோல்வி நான்காவது விசுவாச வாழ்க்கையிலே தோல்வி என்ன சொல்றாங்க அவங்க 
என்ன சொல்றாங்க பதினேழு வார்த்தைகளால் இல்ல இல்ல பொல்லாப்பு செய்கிற எவனும் நல்லவனா இருக்கிறான் அப்புறம் ஆனாலும் இல்ல 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 அப்படிப்பட்டவரும் தேவன் பிரியமா இருக்கிறார் சொல்றீங்களா இல்லைங்களா என்ன பாருங்க எல்லாருக்கும் அந்த கேள்வி வருது நல்லவங்களுக்கு கெட்டது நடக்குது கெட்டவங்க நல்லது நடக்குது யோசிங்களா அடிக்கடி சொல்றீங்கல்ல எங்கே பதிலளிக்கிற தேவன் இல்ல இல்ல நியாயம் திருக்கிற தேவன் எங்கே அலோ உங்கள் பக்கத்தில் உங்களுக்குள் உங்களோடு உங்கள் மேல் சொல்லுங்க தேவன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க இன் மீ வித் மீ ஃபார் மீ எனக்குள் இருக்கிறார் என்னோடு இருக்கிறார் எனக்காகவே இருக்கிறார் அத்தான் இருக்கிறார் ஆனால் எனக்காக இருப்பாரான் கேள்வி பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க ஆனால் உங்களுக்காக இருக்கிறாங்களா கேள்வி புரிஞ்சுதா சரி தான் பிள்ளைங்களோட தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் உங்களுக்காக இருக்கிறாங்களான கேள்வி புதுசில் அவனோட தான் இருக்கிறாரு தலைவலி மருந்து வாங்கி சொன்னால் அவர் சொல்கிறாரு உன்னை கட்டலாம் எனக்கு தலைவலின்றார் நம்மோடு இருக்கிறார் நமக்காக இல்லை புரிதா அவங்களுக்கு நம்மோட தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர் சொல்ற தலைவலிங்க உன்னை கட்டணம் எனக்கு தலைவலின்றார் வந்தாள் புரிதா அவங்களுக்கு உலகமே அப்படித்தான் மனித மனிதர்கள் என்னைக்கு எப்போ மாறுவாங்கன்னு தெரியாது ஆனால் மாறாத ஒருத்தர் கத்தர் தான் மாறி வரும் ஒரு உலகம் மாறாத ஒரு தெய்வம் சொல்லுங்க 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 வார்த்தையிலே தோல்வி அந்த வார்த்தை அவருக்கு தெரியுதா உங்கள் வார்த்தைகளால் என்னை இப்ப நானே நாலு சுவருக்குள்ள பேசுறேன் ஐ மர்மரிங் முறுமுறுப்பு இப்பங்க ஆண்டவர் திட்டமா வாய் தர திட்டம் இது வந்து எப்படிதான் இந்த கடைசி வார்த்தை அவரை அவர் நியாயம் திருக்கிற தேவன் எங்கே என்று இது வாய் திறந்து இல்லை சிந்தனை மைண்ட் வாய்ஸ் அவர் மைண்ட் வாய்ஸ் கூட அவருக்கு தெரியும் நல்லாவே அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா நீ என்ன நினைக்கிறீங்க நீ என்ன சிந்திக்கிறீங்க நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க எப்படிலாம் அவரை பற்றி இடம் போட்டிருக்கீங்க நல்லா தெரியும் அவர் சொல்கிறார் உன்னுடைய வார்த்தைகள் கூட என்னை வருத்தப்படுத்துது என்ன சொல்லுங்க தேவனே உண்மை வருத்தப்படுத்தி நான் சந்தோஷமாக வாழவே முடியாது உண்மை பிரிந்து வாழ முடியாது உண்மை வருத்தப்படுத்தி வாழ முடியாது அவர் நீ சந்தோஷமாக இருக்கணுமா அவரை சந்தோஷமாக வச்சிங்க செப்பன வசதம் இருக்கிறது கர்த்தர் உன் அன்பிலே மகிழ்ந்து கழிவு உருவார் அவர் அவரை சந்தோஷமாக வச்சிங்க நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க அவர் துக்கப்படுத்துறீங்கன்னா நீங்கள் துக்க சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது அடுத்த தோல்வி அடுத்த தோல்வி நாலு எட்டு நாலு எட்டு நாலு எட்டு சாரி மூணு எட்டு எஸ் இன் இங்கிலீஷ் யு ராப் மீ என எல்லாரும் கவனிக்க வேண்டும் தோஸ் நோ இங்கிலீஷ் ஃபெயிலியர் இன் மை மினிஸ்ட்ரி ஃபெயிலியர் இன் மை மேரேஜ் Failure in my money. Thirma or Murray. Failure in my ministry. In my ministry. In my ministry. In my ministry. Failure in my marriage. In my ministry. 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 Tell me. 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 I am a manager. I am a manager. I am a manager. I am a manager. பணம் என்னை ஆளக்கூடாது நான் பணத்தை ஆள வேண்டும் நீங்கள் தேவனை படிச்சு பாருங்க மூணு எட்டு இதனால் அதில் கூட சொல்றாங்க இதனால் உண்மை ஹலோ தேவன் தந்த வாழ்க்கை தேவன் தந்த பணம் சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன் அவர் லாயல் இன் யுவர் கிவிங் உங்க தசம் அது உண்மையா இருக்கிறீங்களா உங்க காணிக்கையில் உண்மையா இருக்கிறீங்களா திரும்ப சொல்லுகிறேன் அவரிடத்துல வாங்கி அவருக்கு கொடுக்குறோம் என்னங்க அவரிடத்துல வாங்கி அவரிடத்துல வாங்கி அவர் கொடுக்கறது நம்ம கண்ணில் கண்ணீர் வருது எவ்வளவா ஒரு பையன் சின்ன வேலை பண்ணான் சின்ன வேலை பண்ணியிருந்தான் ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ஒழுங்கா ஒழுங்காக சம்பளம் கொடுத்தான் ஒழுங்காக தசமாக கொடுத்தான் அப்புறம் ஒரு இருபது முப்பதாயிரம் சம்பளம் வாங்கினான் அப்போ ஆயிரம் தான் கொடுக்குறான் அப்புறம் அவன் ஒரு நாள் சொன்ன அவன் சொல்றான் சொன்னான் பாச கிட்ட ஐயா நான் உண்மையாவே இருக்க முடியல தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கான்னு பார்க்கறேன் என்னால் பிரியமா இருக்க முடியல தேவன் சொன்ன ஆண்டவரே அவன் பிரியமா இருக்கிற உதவி செய்யணும் திரும்ப அதே பத்தாயிரம் சம்பளத்துக்கு வந்துட்டானா புரியவே இல்லைல்ல கவனிங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க அவர் தந்து அன்பு கூர்ந்தார் நான் வாங்கி அன்பு கூர்ந்தேன் திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஐ ஆம் நாட் 
owner of my money i am only a manager of my money புரியுதா உங்களுக்கு மேனேஜர் இருக்கிறாங்க ஆஃபீஸில் புரியுதா உங்களுக்கு காசு அவங்களுக்கு இல்லை காசு இன்னொரு பாஸ்டது அவங்க ஓன்லி ஐ எம் ஓன்லி போஸ்ட் மேன் வாட் காட் ஹஸ் கிவன் டு மீ ஸோ அந்த தேவன் தந்த ஒன்றுக்கு நான் யார் தான் போஸ்ட் மேன் தான் ஐ எம் நாட் ஓனர் ஆஃப் மை மணி ஐ எம் ஓன்லி ஏ மேனேஜர் சொல்லுங்கள் தேவன் தந்த எல்லாவற்றுக்கும் நான் அதாவது நான் வந்து ஒரு பொறுப்பாடு நான் ஒழிய நான் சொந்தக்காரர் இல்லை அவர் தந்த பணம் அவர் தந்த வேலை அவர் தந்த வாழ்க்கை அவர் தந்த வீடு அவர் தந்த வசதி எல்லாமே அவரால் சொல்லுங்க எல்லாம் மும்மால் வந்தது அவர் சொல்கிறாரு யூ டிசீவ் மீ நீங்களோ என்னை வஞ்சித்து என்ன சொல்கிறாங்களா எப்படி உங்களை வஞ்சித்தோம் யோசித்து பாருங்க திரும்ப சொல்கிறேன் டோன்ட் பி அ ராபர் அவன் சொல்கிறாரு யூ ஆர் அ ராபர் மீ தமிழில் படிக்கிற கேளுங்க நீங்களோ என்னை என்ன நடக்கும் தெரியுமா என்ன நடக்கும் பதினா பதி பதினாலு பதினாலு சாரி பதினொன்று பதினொன்று தேவனுக்கு என்று நீங்கள் தந்தீங்களா நத்திங் வில் பி டெஸ்ட்ராய் தேவனுக்கு கொடுக்கும் போது உங்களுடைய நேர வீணாவதில்லை உங்கள் பணம் வீணாவதில்லை உடைய உழைப்பு வீணாவதில்லை சொல்லுங்க ஒன்று வீணாது கொடுத்து பாருங்க காட் வில் மல்டிப்ளை உங்களை பெருக பண்ணுவார் ஆனால் கஷ்டம் அந்த இடத்துல இவ்வளோ கொடுக்குறோமே இல்லை அவரிடத்துல வாங்கி அவருக்கு தரும் யோபு சொல்கிறான் அவரிடத்துல ஒன்றை பெரும்படி முந்தி அவர் கொடுத்தவன் யார் ஸோ அவர் தான் எனக்கு தந்தார் அவற்றை வாங்கி அவர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா ஊழியத்துக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கிறோம் கடந்த ஆண்டில் கோடிக்கணக்கான பணம் செல்ல ஜனங்க கொடுத்தாங்க கத்த ஜனங்க கொடுத்தோம் முன்பின் தெரியாத இந்த கொரோனா காலத்தில் ஏறக்குரிய ஒரு நூற்றி பதினாறு ஊழியர்களுக்கு உதவி செய்திருக்கேன் ஐ நவர் சீன் தம் உங்களை பார்த்ததே இல்லை நான் அவங்க கருப்பா சிவப்பா எந் ஒன்றுமே தெரியாது மற்றவர்கள் சொல்லி அந்த தொலைபேசி வாயிலாக மற்ற விசாரித்து அவங்கள பற்றி சில பேரை அவங்க அவனை அனுப்பி உண்மையாக ஜெனியன் பிரச்சனை பார்த்து நூற்றி பதினாறு ஊழியர்களுக்கு உதவி செஞ்சுருக்கிறோம் கொரோனாவில் பல ஆயிரங்கள் ஏன் தெரியுமா தேவன் தந்தார் தேவனை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக இழந்த யாரும் தரித்தர ஆனதில்லை ராஜ்ய மேன்மைக்காக கஷ்டப்பட்ட நஷ்டப்பட்டதே இல்லை சொல்லுங்க நான் தேவனை முதல்ல எனக்குள்ளே தோல்வி ரெண்டாவது திருச்சபையிலே தோல்வி மூன்றாவது குடும்ப வாழ்க்கையிலே தோல்வி வார்த்தையிலே தோல்வி நான்கு அடுத்த குறிப்பு கொடுப்பதிலே தோல்வி என கவனிங்க கொடுக்கிறவன் அன்பு கூறுவான் அன்பு கூறுவன் கொடுப்பான் கொடுக்கிறவன் அன்பு கூறுவான் அன்பு கூறுகிறவன் கொடுப்பான் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க கொடுக்கிறவன் அன்பு கூறுவான் அன்பு கூறுகிறவன் கொடுப்பான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் ரொம்ப ஐ லவ் காட் தட் யூ ஹேஸ் டு கிவ் மோர் காட் கொடுக்கிறவன் அன்பு கூறுவான் அன்பு கூறுகிறவன் எப்படி தெரியும் ஒருத்தர் ஆண்டர் அன்பு கூறாருன்னு தெரிந்த வசன யோவான் மூணு பதினாறு தந்து அன்பு கூர்ந்தார் எப்படி தெரியும் அன்பு எப்படி தெரியும் அந்த வார்த்தை அப்படி திருப்பி சொல்லுங்க அந்த வார்த்தை அப்படி திருப்பி சொல்லுங்க தந்து அப்போ அன்பு கூறில் என்ன என்ன வேணும் வார்த்தை அல்ல நேரம் உழைப்பு உங்கள் திறமை உங்கள் தாழ்ந்து உங்கள் அறிவு எல்லாவற்றையும் சொல்லுங்க கிவிங் சொல்லுங்க வித்வுட் கிவிங் யூ கேன் நாட் லவ் த லாட் வித்வுட் லவ் யூ கேன் நாட் கிவ் த லாட் அன்பு கூறாமல் தர முடியாது தமிழ் புரிந்த அன்பு கூறாமல் கொடுக்காமல் என்ன செய்ய முடியாது அன்பு கூற முடியாது இன்னும் ரெண்டு காரியம் சொல்லி முடிக்கிறேன் ரெண்டு காரியங்கள் பதினான்காம் வசனம் பதினான்காம் வசனம் அப்பா என்னங்க வேதம் வாசித்து ஜோ பண்ணி சபைக்கு போய் ஆறா நடத்தி பிரசங்கம் பண்ணி முடிவு என்ன என்னங்க இது எவ்வளோ நாளைக்கு பிறகு எவ்வளோ நாளைக்கு பிறகு அழைக்கப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு முப்பது வருஷமாக சபைக்கு வரீங்களா முப்பது வருஷமா முப்பது வருஷம் சபைக்கு வந்து இப்போ என்ன முடிவு சின்ன கஷ்டம் சின்ன வியாதி சின்ன போராட்டம் ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்ன சொல்கிறாங்க வேஸ்ட் என் இங்கிலீஷ் தமிழ் கன்னடா கன்னடாவில் எங்கே தெரியலையோ தேவனை சேவிப்பது விருதா பன்னிரெண்டா பதினாலு ஆ பாருங்க இத்தனை ஆண்டுகள் நன்மை பெற்று அவரிடத்தில் ஆசிர்வாதங்களை பெற்று ஒரு சின்ன கஷ்டம் 
ஒரு சின்ன போராட்டம் ஒரு சின்ன இழப்பு ஒரு சின்ன ஏமாற்றம் ஒரு சின்ன நஷ்டம் பிஸ்னஸ்ல உடனே என்ன சொல்றார் வேஸ்ட்டுங்க ஆர்டர் நேசிக்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு ஹலோ திரும்ப சொல்லுகிறேன் என்ன பார்த்து நான் சொல்ல வார்த்தை இல்லைங்க அவனுங்க என்னுடைய பார்வையில் வேதம் அல்ல வேதத்தின் பார்வையில் நான் புரியவே இல்லை இதை கொஞ்சம் கேளுங்க எல்லாரும் புரியல இல்லை என் பார்வையில் தே வேதம் அல்ல வேதத்தின் பார்வையில் நான் புரியல புரிய மாதிரி இருக்குது சொல்லுங்க என் பார்வையில் வேதம் அல்ல எனக்கு ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கலாம் ஆனால் இது இது போய் சொல்லாது பண்டியார் ஓரல் ராபர்ட் சொல்றாரு நான் ஆயிரம் பேருக்கு ஜோ பண்ணி ஆயிரம் பேர் செத்து போயிட்டா கூட ஏ சுகம் அளிக்கிறார் தான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் ஆயிரம் பேர் நான் ஜோ பண்ணி ஆயிரம் பேர் செத்து போயிட்டா கூட ஏ செய்யார் தான் சுகம் அளிக்கிறவர் சொல்லுங்க என் பார்வையில் வேதம் அல்ல வேதத்தின் பார்வையில் நான் அந்த பார்வையில் உங்களை பாருங்க இந்த பார்வை உங்க பார்வை ஆண்டர் பார்க்காதீங்க உங்க பார்வை என்ன இருக்குது போராட்டம் பிரச்சனை நீ போய் மாவு வாங்கி இதோ சொன்னோம் ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் உங்களை பாருங்க வித்தியாசமா இருப்பீங்க ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா சொல்லுங்க எனக்குள்ளே தோல்வி குடும்பத்திலே தோல்வி திருச்சபைகளே தோல்வி கொடுப்பதிலே தோல்வி வார்த்தையிலே தோல்வி விசுவாச வாழ்க்கையிலே தோல்வி தேவனை செய்விப்பது இப்போ நான் ஒரு சொல்ல போகிறேன் சத்தமாக சொல்லணும் எல்லோரும் நாலு ஒன்று சத்தமாக சொல்லுங்க நான் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் அந்த வார்த்தையை மட்டும் சொல்லுங்க நாலு ஒன்று இல்லை நாலு ரெண்டு போதும் நான் சொல்ல சொல்ல அந்த வார்த்தை மட்டும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தோல்வி ஆனால் போதும் ரெண்டாவது குடும்ப வாழ் சபையிலே தோல்வி குடும்ப வாழ்க்கையிலே தோல்வி கொடுப்பதிலே தோல்வி விசுவாசத்திலே தோல்வி ஆனாலும் என்ற வார்த்தை பொண்ணு தெரியுமா கவனிங்க ஒரு புதிய ஆரம்பம் ஒரு புதிய திருப்பம் ஒரு புதிய வாக்கு தத்துவம் இந்த வேர்ட் பட் இந்த வார்த்தை தெரியுமா ஏ நியூ பிகினிங் ஏ நியூ பிளஸ்ஸிங் ஏ நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தமிழ் புரியுதா இன்னும் இப்போ சொல்லுங்க எல்லாரும் தோல்வி விசுவாச வாழ்க்கை எனக்குள்ளே தோல்வி குடும்பத்தில் தோல்வி ஊழியத்தில் தோல்வி கொடுப்பதில் தோல்வி விசுவாசத்தில் தோல்வி தேவன் சொல்கிறாரு அதான் பெரியவர் அவர் பழிக்கு பழி வாங்குறதே அவன் நல்ல அவர் சொல்கிறாரு ஆனாலும் என் நியூ பிகினிங் என் நியூ ஓப்பனிங் என் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவர் சொல்கிறாரு உனக்கு புதிய வாக்குத்தை வச்சுருக்கிறேன் உனக்கு புதிய வாய்ப்புகளை வைத்திருக்கிறேன் சொல்லுங்கள் புதிய வாய்ப்புகள் புதிய வாசியர்வாதங்கள் சொல்லுங்க ஆனாலும் எதாவது சொல்ல முடியுமா இருபத்தி மூணு குறை இருக்குது அவர் சொல்றாரு அவர் தான் நல்லவர் என்னை அறிந்தவர் என்னை புரிந்தவர் என் நிலைகளை அறிந்தவர் அவர் சொல்றாரு வாய்ப்புகளை கொடுக்க சொல்லுங்க புதிய ஆரம்பம் புதிய வாக்கு தத்துவம் புதிய நியூ பிகினிங் நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் புதிய ஆரம்பம் புதிய வாக்கு தத்துவம் புதிய வாய்ப்பு சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஆனாலும் மூணு காரியம் சொல்லி முடிக்கிறேன் மூணு காரியம் நம்பர் ஒன் ரிட்டர்ன் ரிப்பன்ட் ரெக்கன்சைல் ரிஜாய்ஸ் இல்லை சொல்லுங்க தம்பி டைப் பண்ணுவார் தெரியல டைப் பண்ணுவார் அவர் டைப் பண்ண தெரியாது சொல்லுங்க ரிட்டர்ன் எல்லாம் சொல்லுங்க திரும்பி வருவேன் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்குது பட் ஐ வில் கம் டூ சொல்லுங்க ரிட்டர்ன் சொல்லுங்க திரும்பி வருவேன் ரெண்டாவது ரிப்பன்ட் தேவன் விளக்கங்களை கேட்கவில்லை அர்ப்பணங்களை கேட்கிறார் அவர் தெரியாதா ஏன் தப்பு பண்ணனு தெரியுமா தெரியாதா ஏன் என்னை விட்டு தூரம் போனேன் தெரியுமா ஏன் எனக்கு கனம் பண்ணலை நீ எனக்கு பயப்படல இ நோஸ் எவ்ரி திங் அவர் சொல்றாரு ஐ டோன்ட் வாண்ட் இன் எக்ஸ்பிளேஷன் ஐ வாண்ட் ஓன்லி யுவர் ரிப்பென்டன்ஸ் அந்த அப்பா எதாவது கேட்டாரா இளையகுமாரனை பார்த்து முட்டாள் அறிவில்லை எந்த முகத்தோடு வந்து ஒன்றுமே கேட்கல ஓடி அணைத்து கொண்டார் அவர் தான் தகப்பன் சொல்லுங்க ரிட்டர்ன் சொல்ல ரிப்பன்ட் உனக்கு தெரியுமா யூதாஸ் மனஸ்தாபப்பட்டான் ஆனால் மனம் திரும்பல பேதுரு மனம் திரும்பினான் மனஸ்தாபப்பட்டான் யூதாஸ் மனஸ்தாபப்பட்டான் குற்றம் ரத்தத்தை காட்டி கொடுத்தேனே ஆனால் என்ன செய்யல இன்னைக்கு எல்லாரும் கூட மனஸ்தாபம் இருக்குது ஆனால் என்ன இல்லை இப்போ நான் சொல்கிறேன் தம்பி நீ தப்பு பண்ணிட்ட உன் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணிட்ட உன் புருஷனுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டேன் ஆமாங்க 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 அது என்னது மனஸ்தாபம் ஆனால் என்ன பண்ணலை யூதாஸ் மனஸ்தாபப்பட்டான் ஆனால் 
பேதுரு மனம் திரும்பி மனஸ்தாப்பட்டார் சொல்லுங்க ரிப்பன்ட் தேவன் விளக்கங்களை கேட்கவே மாட்டார் நெவர் 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 ரொம்ப டீசன்ட் காட் சொல்லுங்க ரிப்பன்ட் மூன்றாவது சொல்லுங்க ரெக்கன்சாயல் அவர் உப்புறவாயிடுங்க வேற ஒன்றும் கேட்கல ஆயிரம் தோல்வி பட் காட் சைஸ் ரெக்கன்சைல் வித் மீ நாலாவது தேவன் சொல்றாரு நாலாவது ரெஸ்டோர் அவர் சொல்கிறார் எல்லாவற்றையும் திருப்பி தருவேன் படிச்சு பார்க்குறீங்களா சொல்லுங்க ரெண்டாம் வசனம் சத்தமா சொல்லுங்க உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் துன்மார்க்கரை மிதிப்பீர்கள் எனக்கு நான் திரும்பி நாலு காரி சொல்லி முடிச்சிடுறேன் சொல்லுங்க ரிட்டர்ன் ரிபண்ட் ரெக்கன்சாயல் ரெஸ்டோர் ரெஸ்டோர்னா ரீஸ்டோர் நடத்தும் ஆர்இ ஐஃபன் எஸ்டிஆர்ஓஇ அர்த்தம் என்னவென்றால் நீ எங்கே இருந்தாயோ அதே இடத்துல ஒன்று கொண்டு வந்து வைப்பேன் ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா நீ யாரா இருந்தாய் அவராக நான் மாற்றிடுவேன் நோ மோர் சின்னர் யூ ஆர் அ சைண்ட் ரெண்டு ஒன்று நீ யாராக இருந்தே ரெண்டு ஒன்றில் அதே நிலைக்கு உனக்கு கொண்டு வந்துடுவேன் ஆமீன் பட் ரிட்டர்ன் அண்ட் டு மீ ரிப்பண்ட் ரெக்கன்சாயல் என்னோடு ஒப்புரவாயிடு ஐ வில் ரெஸ்டோர் எவர் திங் நாலு காரி சொல்லி முடிக்கிறேன் எல்லாம் என்னோட சொல் சொல் படிங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க வளருவேன் வாழ்வேன் செழிப்பேன் மிதிப்பேன் அல்லது பாருங்க வளருவேன் வாழ்வேன் செழிப்பேன் மிதிப்பேன் இருக்குதா இருக்குதா வளருவேன் வளருவீர்கள் இருக்குதா வாழ்வீர்கள் இருக்குதா செழிப்பீர்கள் இருக்குதா செழிப்பீர்கள் இல்லைங்களா கொழுத்த கன்றுகளை போல இல்லையா என்ன கொழுத்த கன்று சொல்லுங்க சொல்லுங்க எல்லாரும் இது இதை சொல்லுங்க இதை சொல்லுங்க ரெண்டாம் வசனம் செட்டைகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் கொழுத்த கன்றுகளை போல வளருவீர்கள் அப்புறம் துன்மார்க்கரை மிதிப்பீர்கள் அப்புறம் ஆமேன் ஆமேன் கரங்களை தட்டி ஆமேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க வளருவேன் வாழ்வேன் செழிப்பேன் சத்துருவை மிதிப்பேன் ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா இதெல்லாம் உங்களுக்கு உங்களை துக்கப்படுத்தினதும் எல்லாம் எழுந்திருந்து சொல்லுங்க எல்லாம் எழுந்திருந்து வளருவேன் சத்தமா எப்படி எப்படி வளருவேன் எப்படி வளருவேன் சத்தமா சொல்லுங்க ஆக்ட் பண்ணி சொல்லுங்க நல்லா கொழுத்து வளருவேன் எழுந்தோலமா இருக்கிறேன் ரைட் சொல்லுங்க கொழுத்த கன்றுகளை போல ஆமீன் முதல் இப்படி இருந்தேன் துரும்பா இருந்தேன் இப்போ கொழுத்திருப்பீங்க ஆனால் கொழுக்கும் போது கத்திரை மறந்துடக்கூடாது சொல்லுங்க வளருவேன் வாழ்வேன் செழிப்பேன் மிதிப்பேன் ஆமேன் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக கர்த்தருக்கு பயனுள்ள பாத்திரமாக இருப்பேன் சொல்லுங்க கர்த்தருக்கு பயனுள்ள பாத்திரமாக இருப்பேன் ஆமேன் சொல்லுங்க ஆனால் இன்னொருத்தர் தேவன் சொல்கிறாரு துன்மார்க்கரோ துரும்பை போல மாறுவார்கள் நாலு ஒன்று துன்மார்க்கரோ ஆமேன் நீங்கள் அவங்க துரும்பா இருப்பாங்க அவங்க துரும்பா இருப்பாங்க நான் நம்ம கொழுப்பாக இருப்பேன் யாரை பார்க்காதீங்க யாரை பார்க்காதீங்க யாரை பார்க்காதீங்க ஆமேன் இப்போ கேட்டீங்களே அக்கிரமம் செய்கிற நல்லவன் நல்லவனாக இருக்கிறான் கத்தர் எங்கே படிங்க மூன்றாம் மூன்றாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் மூன்றாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் கடைசி வார்த்தை உங்கள் வார் வருத்த வருத்தப்படுத்துறீங்க நியாயம் செய்கிற தேவன் நியாயம் செய்கிற தேவன் அன்னைக்கு கேட்குறீங்களே ஹலோ நியாயம் செய்ய தேவன் ஒருத்தருக்கிறார் துன்மார்க்கன் துரும்பாயிருப்பான் நீங்களோ செழித்து வளருவீர்கள் சொல்லுங்க வளருவேன் வாழ்வேன் செழிப்பேன் மிதிப்பேன் எப்போ தெரியுமா எப்போ ஆனாலும் சொல்லுங்க திரும்பி வருவேன் திரும்பி வருவேன் உண்மையாகவே மனஸ்தாப்படுவேன் மனம் திரும்புவேன் ஒப்புரவாகுவேன் அவரோடு சேர்ந்து வாழ்வேன் எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி தேவனே உங்களுடைய பாரங்கள் பாடலாய் மாறணும் ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா இப்போ தேவனுடைய பாரம் எப்படி ஆயிடுச்சு இப்போ மாறிடுச்சா என்ன எப்படி ஆகிட்டார் வளர்ந்து செழித்து கனி கொடுத்து துன்பாக்கு என்ன ஆயிட்டான் 
கேள்வி கேட்டவன் துரும்பாயிட்டான் சாம்பலாயிட்டான் அர்ப்பணித்தவன் செழிப்பாயிட்டான் ஒரு முறை ஆரோக்கியத்தோடு இருப்பேன் சொல்லுங்க ஹாப்பி லைஃப் ஹெல்த்தி லைஃப் ஐஎஸ் லைஃப் இன்னொரு முறை சொல்லுங்க ஹாப்பி லைஃப் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் ஆரோக்கியமாக இருப்பேன் உயர்ந்திருப்பேன் ஹாப்பி லைஃப் ஹெல்த்தி லைஃப் ஐஎஸ் லைஃப் ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா இப்படி சொன்னவங்களுக்கு புரியும் வி ஆர் விக் டீம் நவ் வி ஆர் விக் விக்ட் நாம் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் ஆனால் கருத்த நம்ம தண்டனை கொடுக்கிறவனை மாற்றியிருக்கிறார் இவ்வளோ தப்பு பண்ண என்ன பண்ணியிருக்கணும் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இருபத்தி மூணு குற்றச்சாட்டு சொல்கிறாரு மனைவி துரோகம் பண்ண சபைக்கு துரோகம் பண்ண காணிக்கையில் துரோகம் பண்ண எனக்கு துரோகம் பண்ண எனக்கு பயப்பு இல்லை எனக்கு கனம் பண்ணலை ஆனாலும் நல்ல தேவன் இறக்கமுள்ள தேவன் எனக்கு புரிந்து கொண்ட தேவன் என்பது அக்கறை உள்ள தேவன் எனக்காய் பரிந்து பேசும் தெய்வம் யாரை சொல்ல முடியுமா இந்த வார்த்தையை ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா பீஸ் பீஸ் ஆகிடுறீங்க வேற அதை காலமெல்லாம் சொல்லி வேற அந்த சா வச்சிடுறீங்க என்னோ ஒரு நாள் தப்பு பண்ணா அதே மாதிரி தான் கணவர்கள் கூட ஒரு நாள் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் நீ அப்படி சொன்னேன் உங்கள் அம்மா அப்படி சொன்னால் அவசர பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு உங்கள் அக்கா அப்படி சொன்னால் அது இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு புரிதா உங்களுக்கு ஆனால் தேவன் அப்படி இல்லை ஆயிரம் தப்பு பண்ணாலும் ஒரே ஒரு வாசல் சொல்கிறாரு என்ன வார்த்தை என்ன ஆனால் என்ன வார்த்தை சத்தமாக சொல்லுங்க அதுக்கு ஒரு முடிவு இருக்குது அதுக்காக என்ன ஆனாலும் சொன்னேன் பண்ணின கூடாது சொல்லுங்க ஆனா கூட பரவாயில்ல எனக்கு புரிந்தவர் என்னை அறிந்தவர் என்னை நேசிக்கிறவர் என் தோல்வியில் அக்கறை உள்ளவர் என்னுடைய இவிழ்ச்சியில் அக்கறை உள்ளவர் உலக உலகம் படிந்து போனவனை கல்லறிகிற உலகம் ஆனா ஆண்டவர் படிந்து போன தூக்கி எடுக்கிற தேவன் விழுந்தவனை கல்லறிகிற உலகம் புரிய உங்களுக்கு இப்போ ஒன்றும் வேணாம் இப்போ நாங்களும் நாங்கள் விழுந்துட்டோம்னா உடனே நாலு பேர் கல் எடுத்துப்பீங்க தெரியுமா பாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியுமா பிரதர் பாஸ்டர் ஸ்டீஃபன் இப்படிலாம் பிரசங்கம் பண்ணார்ல ஆழமாக பேசுவார் பார்த்தீங்களா எப்படி ஆயிட்டார் எப்படி ஆயிட்டாரு இது அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி என்ன சொல்லி சொல்லி தருமா சிஸ்டர் மனசில் வச்சுங்க ஜோம் பண்ணுங்க இதுவே மனசில் வச்சுக்கல இது ஒரு ஓட்டவாய் இது அந்த ஓட்டவாய் கிட்ட சொல்லுது டெல்ல உமன் பிகேம் டெலிஃபோன் டெல்ல உமன் பிகேம் இந்த மாதிரி சொல்லுது சிஸ்டர் மனசில் வச்சு ஜோம் பண்ணுங்க சிஸ்டர் அது நீங்களே பண்ணலாமே என்னுடைய தமிழ் புரியுதா நீங்களே ஜோம் பண்ணலாமே அது அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லி இது ஒரு தகர டப்பா அது ஒரு தகர டப்பா அது ஊரெல்லாம் போய் காலையிலே தன் இறையை பட்சிப்பது மாலையிலே பங்கிடுவது பெஞ்சமீன் காலையில் இறையை பட்சிப்பது மாலையில் மார்னிங் கேதர் த நியூஸ் ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூட் த நியூஸ் புரியவே இல்லை அது அப்படி இல்லைங்க அவர் எனக்காக பிரதவிக்கிற தெய்வம் ஆயிரம் தப்பு பண்ண என்ன சொல்கிறது தெரியுமா என்ன பண்ணுறார் சத்தமாக சொல்லுங்க எங்கள் மகன் எங்கே போயிட்டார் எங்கே போயிட்டார் அவர் அவ்வளோ தான் வீட்டுக்கு போயிட்டாரோ தம்பி நல்லவரே என்ன சுவே நான் பாடும் பாடலின் காரணரே எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க நல்லவரே என் இயேசுவே நான் பாடும் பாடலின் காரணரே நல்லவரே என் இயேசுவே நான் பாடும் பாடலின் காரணரே நன்மைகள் எதிர்பார்த்து உதவாதவர் பிள்ளையாம் என்னை என்றும் மறவாதவர் நன்மைகள் எதிர்பார்த்து உதவாதவர் ஏழையாம் என்னை என்றும் மறவாதவர் துதி உமக்கே கனமுமக்கே புகழும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே துதி உமக்கே கனமுமக்கே துதியும் மேன்மையும் ஒருவருக்கே எத்தனை மனிதர்கள் பார்த்தேனையா ஒருவரும் எத்தனை மனிதர்கள் பார்த்தேனையா ஒருவரும் உம்மை போல இல்லையையா நீரின்றி வாழ்வே இல்லை உணர்ந்தேனையா உந்தனின் மாறான்பை மரவேனையா நீரின்றி வாழ்வே இல்லை 